Geraldo, este año eh, parte de tu mejor, mejoría ofensiva fue enfocada en, en levantar la bola y en la paciencia que tuviste en el plato. Háblanos un poco de cómo fue ese proceso de mejoría durante toda la temporada. Tú sabes, yo me preparé uh, súper bien durante la off-season. Uh, vine aquí y trabajé con, con mi coach, con mi hitting coach. Y yo creo que eso fue lo que me ayudó bastante, ¿sabes? Eh, lo puse en práctica en la, en la liga de invierno y gracias a Dios me fue súper bien allá. Yo creo que vine con ese plan para así, ¿sabes? Ejecutar la, esta temporada, que, esta temporada que, que pasó. ¿Qué tan importante fue esa, eh, esa experiencia en la liga invernal? Fue muy importante, ¿sabes? Yo creo que la liga invernal ayuda mucho a los peloteros y más cuando estamos en un nivel como este, ¿sabes? Ahora mismo en, en serie de campeonato, ¿sabes? Cuando tú te enfrentas ya a Licey Águila o a o Licey Escogido o Águila Escogido, equipos así como que son big time en, en Dominican, eso, eso suele pasar. ¿Y qué tal, tan importante ahora en el núcleo de la química de los d estar con ese, ese núcleo joven latino como Ket, Ketel, eh, Gabriel, eh, Gurriel? ¿Cómo, ¿Cómo es la química en el grupo entre los latinoamericanos? ¿Sabe, la, la química es una química súper super bonita, súper buena. Eh, yo creo que nosotros trabajamos muy bien en equipo, nos llamamos como una familia, que es lo importante. ¿Sabe, hay muchos jóvenes, como tú lo acabas de decir, muchos veteranos también. Yo creo que esa química es una química especial. Ok, next question. Greg Moore, Arizona Republic, good to see you. Uh, lo siento mucho, mi español es minimalismo. It's okay. That's like literally all I know how to say. <laughs> <laughs> what was the mood in the clubhouse and what will be different today as uh, compared to yesterday? Uh, we have the same mood, you know, uh, nothing changed. Um, we lost yesterday, everybody know that, right? But it doesn't mean anything to us. We just came with the same energy, uh, we're hungry. Uh, we had to play a fun baseball today. That's all. Okay, next question. I'm going to go here on the first row on the left. What was your confidence in Metal esta noche? Uh, he he's one of the best pitcher we have. So it's like I said yesterday. I think our plan uh, today for Merrill is offensive. We just have to get on base for him. If we get some some wrong early for him, he he gonna do his job. You know, he's he's somebody confident, and I put all my money on him. Okay, next question. The second row on the left. Geraldo, can you uh, do you think there's a reason that you guys haven't been quite as aggressive base stealing in the playoffs as you were in the regular season? You know, in most of these games. Uh, it's. I mean, everybody know like we can run. I think they've been more like uh, quick to the play. I think that's that's why we've been uh, been a little bit more quiet in the base. But every time we got the opportunity, we're gonna run. You know, I think that's that's the only difference. Okay, we're gonna go down there in the first row. I'm sorry, we'll go to Steve first, and then we'll go to the first row. Uh, Geraldo, what did you think of the the crowd noise last night? What did you think of uh, the the Philly fans? Uh, it was fun, honestly. Like I like to play like that. You know. Um, For me, me personally, like it doesn't matter. It, the crowd was was amazing, you know. Seeing the crowd we have at home uh, last week, I think I like to play under that kind of like situation like that. First row, Geraldo, can you just talk about the the challenge that it is coming over from the Dominican and you know learning the language and kind of everything you've been through over the last five years or so? It's kind of hard, you know. I got I gotta say thank God for for me being a little bit bilingual. I just I still work in my English a little bit, but I remember my first year when I came uh, to the state, I can, I, can, I can speak, I can talk anything, you know? I, I remember I went to the restaurant, I just do like signing like this, or maybe in Spanish. I can understand a lot. It was, it was hard in the, in the beginning, but I think right now it's a little bit better, you know? I can, I can talk a little bit more fluid and talk with you guys. <laughs> okay. Yeah. We're going to do one here in Spanish for you, right in the front. Sobre la fanaticada, ¿cómo la comparas con la de Dominicana? Y si te ayudó el haber jugado allá para estar en este ambiente también. Claro, tú sabes, la, la fanaticada dominicana se puede decir que es peor que aquí, ¿entiendes? Porque es nuestro lenguaje. ¿Entiendes? Sí sabemos, entendemos mucho mejor lo que dicen. Aquí quizás nosotros no le, no le prestamos tanta atención porque es más en inglés, ¿entiendes? Y nosotros se nos olvida eso. Por allá es más complicado porque uno, 
esos fanáticos se lo cogen personal, ¿entiendes? Aquí no tanto, allá, allá en Dominicana se la cogen más personal y ese es el problema de la fanaticada de allá, de la de aquí. Entonces, tú, tú escuchas todas las malas palabras que te dicen, son a veces un poquito, ¿sabes? Se puede decir <ríe> incómodo, pero ¿sabes? Eh, 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 eso es lo que ayuda al pelotero a estar en estas circunstancias que estamos ahora. O sea, la presión, la presión se va prácticamente. Muchas gracias, guys. Thank you. Okay. Thank you.